我前两天在家看了个纪录片，它里边讲说生蚝纯拿水熬，什么都不加，熬出来就是蚝油。这个事儿刚好戳在了我的好奇心上，我买了一百斤生蚝，我就想看看纯拿生蚝熬的有没有瓶装的好吃。当然，我更好奇这一百斤秤到底准不准。我们一个一个量的，这些一共是九十六点四斤，误差还是可以接受的，但是中间差的这三斤六两啊，让我想起了一个不太美好的夜晚。我给这些生蚝刷的干干净净的，刷完他俩再互刷一下子，就准备开生蚝了。开生蚝可要了命了，我没寻思这玩意这么难呢。这点生蚝一共开了五六个小时，中间还开直播求助了一下网友，在众多网友的指导和鼓励之下，我们发现了一个问题，就是不是生蚝太难开了，是我们太笨了。然后求助了一个能来的朋友，奈何一个好人也带不动三个废物，我就又抓了一个壮丁。可能他们这个年龄段需要总吃生蚝吧，他俩叮咣一顿砸，不用一个小时就全干完了。后来我们总结了一下，开生蚝只需要。要把握三点，就是放开轮，别怕霍霍，不要在自己家开。生蚝肉要好好给它洗一洗，这些一共是不到十二斤，加水熬上呢，就算是开始做蚝油了。我仨可算能歇会儿。然后我看了一眼我的蚝油，熬的这个色儿有点像王致和，焦虑焦虑的，搞得我也很焦虑。后来我确认了一下，这么熬不会中毒，我就接着熬了。这个过程就是一直搅拌，一直熬。我后来都站着睡着了，我觉得这不是拿水熬蚝油，这是拿命熬啊。后来熬到了早晨五点，终于熬出了这么一碗古法蚝油。然后我翻了好多这样做蚝油的博主，发现他们到今天还在更新。这让我稍微坚定了一些，就是这玩意儿真的能吃。我们对比尝了一下，自制的蚝油呢特别鲜，瓶装的蚝油呢就特别咸。然后用自制生蚝做了几个菜，又是一天一宿啊！这一千多块钱的生蚝壳才不知道咋办呢。大早上七点，我仨在这整一桌生蚝，这一天算没法过了。但是这个自制蚝油吧，炒菜只有鲜味，有点单调，而且颜色不太好看。我需要把这碗一千五百块钱的蚝油再加工一下，居然是为了让它达到十块钱一瓶的那个标准。这个逻辑真的是造孽呀！